，风冷，我这次真的有事找你，你能不能听我说一下？方总，方总，我真的有很重要的事要跟你说。通知保安部，以后不要让乱七八糟的人进来。是。方总，我知道你不想见我，但是我这次真的没有胡闹，这说话不方便。你能不能听我说完？你相信我，我真的没有。哎呀，方总。这个抽风了，害得我连超能力都用不了，怎么回事？方冷，方冷，方冷，哎，好了，怎么办？接电话，怎么这样？都几点了，小七怎么还没回来啊？小七，你回来了，怎么样？怎么样？我特意给你准备了你喜欢吃的蛋糕。告诉我，今天方乐有没有怪你啊？吃一口蛋糕，他根本就没理我。什么？嗯，怎么会这样子啊？按我多年的经验，他这个时候不应该帮助你一起去反抗他的家人吗？也不怪他，祸本来就是我自己闯的，当然要我自己解决了。只是我太依赖他了，一着急就想着去找他。柴姐，你说我要不要直接跑路了？方烈他妈找不着我，不就没办法了吗？哎呦，我说你是不是傻呀？他妈妈现在想对付的人是方冷，就算没有你，他也会利用其他人的。你总不想看到方冷出事吧？嗯，我才不在乎他，谁让他先不理我的？你这孩子怎么这么自私啊？爱情是要无私的，爱情是最伟大的，最宽容的，真正的爱情。无论对方怎么虐你，你都会无条件的为他付出。柴姐，说人话啊，说人话。哎呦，就是让你紧紧的抱住方冷的大腿，懂吗？哎，不会的，就算我去帮助他，他也不会感激我的。我在他心里，不过就是他想擦掉的一个污点而已。难道你不想证明你自己吗？姐告诉你。一个女人的价值，不是靠别人给的，而是靠自己活出来的。就算不是为了方冷，难道你不想在他父母面前昂首挺胸吗？哇，柴姐，你说的太好了吧！我以前怎么没想过女人思想这些问题呢？呃，不对，我本来也不是地球人，我是来自开普敦星球，我是被孵化出来的呀。我们星球上。反正你听我的没有错，明天啊，赶快去见他爸妈，跟他们解释一下，方老是无辜的。这样的话呢，也能为你今天的过失做一下弥补。突然被你这么一说，好像有点思路。啊，是的，他来了。我听说你有些关于方冷的事想告诉我。对，之前之前是他主动跑来告诉我，说方冷有问题，我怕你不相信，就让他亲自过来跟你说。反正，你们不就是想知道方冷的问题吗？我今天过来就是来解释的。说吧。给我。什么？钱呢？你想让我开口，没钱能行吗？长辈面前不能无礼，你要敢胡说，我第一个饶不了。只要你老实交代，我不会亏欠你的。
，这还差不多。我之前为什么会跟方总在一起，你们知道了吧？为什么？当然是因为钱呢。你看我，像是那种正经跟人谈恋爱的人吗？我找方总，当然是为了傍大款呗。我们要听方总的问题，你说这些干什么？这就是方总的问题啊。他也太抠了吧，整天就知道把心思放在公司上面，根本就不陪我花钱。你看看我，整天出卖情感，出卖青春，为的是什么呀？为的不就是找个纨绔的富二代来陪我败家吗？他可倒好，天天就知道工作，一点情趣都没有。你说什么呢？啊，这是方冷的问题吗？对啊，我本来就是因为这个才跟他分的手，要不然，方冷。那么的帅，又有能力，又有责任心，又有事业心的男人，我为什么要跟他分手啊？方冷，真的是没有其他问题吗？反正要怪你就怪我拜金好了。方冷没问题。你胡说，之前你不是说方冷有病吗？到现在了，你还替他隐瞒？没错，他是有病。我儿子怎么了？其实我不应该出卖他的。说呀、嗯。其实吧，方冷他，他确实有那么一点儿心理上的问题，他，嗯，他。失眠，哎呀，他最近精神压力特别大，根本就睡不好觉。你说说你们这些当家长的怎么回事？一点都不放在心上，亏得他还天天想着帮你。这就是你说的大问题吗？啊，之前我也不知道会是这样，我这不是关心小冷吗？这样吧。一天之内，我会叫人把钱打到你账上。不过呢，从今天开始，不准再纠缠方冷。知道了。等等。你知道会有什么样的后果？我看在方烈的份上，我不跟你计较。反正我今天说的话都是真的，你爱信不信。哼，你以为你替他隐瞒，他就能重新接受你了吗？告诉你，只要有我在，你休想踏进方家半步。那我也警告你，如果你再敢害方冷，如果你再敢威胁我，那我也不会放过你。别以为我怕你。你